Heute zeige ich euch, wie ihr eine komplette Produktionsinsel komplett ohne Feuerwehr, Polizeistation und Krankenhäuser bauen könnt. Das heißt komplett ohne Katastrophen. Also lasst uns loslegen. Moin Moin Leute, ich bin der Ole von den Flachbank Dachs und herzlich willkommen zu einem weiteren Anfängertipps Video heute am Mittwoch auf meinem Kanal. Und bevor wir jetzt die Insel uns generell angucken, müssen wir einmal erstmal gucken, wie Katastrophen überhaupt funktionieren. Und zum einen haben wir natürlich die Feuerwehren, wir haben die Polizeistation und wir haben die Krankenhäuser und die jeweils dazugehörigen Katastrophen, also Feueraufstände und Krankheiten. Und zwar ist es so, dass die Katastrophen, die wir auf unserer Insel haben, von den Bewohnern abhängen, die wir da drauf haben. Feuer schalten wir ab einer gewissen Anzahl an Bauern frei. Wie viel sie genau, weiß ich gar nicht. Ich glaube, 200 sind es circa. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo wir die Feuerwehr bauen können, kriegen wir auch Feuer. Das gleiche mit der Polizeiwache bei Arbeitern und mit dem Krankenhaus oder dem Hospital bei den Handwerkern. Das heißt, wenn wir noch gar keine Handwerker haben, brauchen wir auch das Hospital gar nicht. Und das Schöne an dieser Betrachtung ist, dass das Ganze nicht global für eure Inselwelt betrachtet wird. Das heißt, es wird nicht geguckt, ihr könnt grundsätzlich Handwerker bauen, sondern es wird für jede Insel einzeln geguckt. Diese Insel, Serene oder Serene oder was auch immer, hat aktuell keine Einwohner. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine Zinkmine bauen, die läuft, ich kann jetzt hier auch mal das Arbeitspensum erhöhen. Na, bauen wir mal schnell nochmal ein Lager aus dazu, nicht, dass die gleich voll läuft. Die läuft komplett ohne Zwischenfallsrisiko. Warum? Weil wir keine Arbeiter auf der Insel haben und be beziehungsweise nicht mal Bauern. Das Problem oder die Sache ist ja, wir könnten ja jetzt natürlich sagen, ja okay, auf Crown Falls habe ich 18.000 Arbeitskraft über meine ganzen Rathäuser und so, dann baue ich einfach einen Pendlerkai und gut ist. Das Ding ist aber, der Pendlerkai verbindet eure Inseln sozusagen zu einer. Das heißt, es wird dann Sirene so behandelt wie Crown Falls. Auf Crown Falls stehen Investoren. Das heißt, alle Katastrophen, die für Investoren kommen können, also alle können auch auf Sirene kommen. Deshalb müssen wir das Ganze etwas umbauen. Und zwar müssen wir unsere Insel komplett ohne Pendlerkai und am besten ohne Bewohner bauen. Wir können gerade bei so Landwirtschaftsinseln ein paar Bauern bauen, nämlich so, dass wir immer noch unterhalb der Feuerwache sind. Das geht, das funktioniert. Ähm, dann haben wir auch keine Feuerrisiken und das sind ja eigentlich die größten, nämlich Explosionen sind ja so die größten Risiken, die wir haben. Ansonsten müssen wir aber komplett ohne Pendlerkai und Bewohner und das ist auf dieser Insel so passiert. Ich habe null Inselbewohner und ich habe kein Pendlerkai, sieht man ja auch hier oben nichts blau auf dieser Insel. Und ich kann auch bei Produktivitäten von über 300% keine Zwischenfälle kriegen. Null. Und das ist natürlich super. Ich habe nicht eine Feuerwehr, ich habe nicht eine Polizeiwache und ich habe auch nicht ein Krankenhaus auf der kompletten Insel. Super easy. Und wie machen wir das Ganze? Zum einen natürlich, wir dürfen keine Einwohner haben. Wichtig, seit dem neuesten Patch auch keine Gelehrten mehr. Beziehungsweise dem vorletzten Patch. Früher ging das Ganze auch noch mit Gelehrten. Das war ziemlich nice, aber das geht leider nicht mehr. Und jetzt nehmen wir als allererstes mal unser Regionalministerium. Wenn ihr den Palast habt natürlich. Wenn ihr den Palast nicht habt, geht das Ganze natürlich nicht mit dem Palast. Ähm, da müsst ihr anderweitig noch weiter die Arbeitskraft reduzieren. Aber mit dem Palast, da habe ich auch noch ein genaues Video zugemacht, verlinke ich euch oben in der Infocard. Nehmen wir natürlich das Ministerium für Arbeit auf einer Produktionsinsel, logisch. Und wir nehmen minus 50% Arbeitskräfte erforderlich. Die Fabrikinspektion, die Gewerkschaftsförderung bringt nicht wirklich was. Wir könnten theoretisch, wenn wir überall die 50% Reduktionsitems mit reinnehmen, dann gibt es sicherlich bei ein, zwei Produktionsstätten auch welche, die minus 50% und Produktivität bringen, wo sich das lohnt. Aber es ist deutlich entspannter, Regionalministerium, Fabrikinspektion und gut ist. Schon habt ihr minus 50% überall. Und die Hauptitems, die ich in jeder Fabrik nutzen kann zur Reduktion von Arbeitskräften, sind die innovative Druckerpresse und der Feras Alserami. Das ist eigentlich eine richtig nice Kombi. Die bringt euch insgesamt plus 75% Produktivität und minus 50% Arbeitskräfte erforderlich. Und so sind wir komplett bei Null bei Brillenfabriken zum Beispiel. Es gibt auch noch andere Items, es gibt zum Beispiel auch noch eine extrem laute Glocke, die reduziert gleich um minus 50%. Und wir haben, den nutze ich in den Besa, den Kollegen, ich muss mal ganz kurz gucken, hier ist eine Handelskammer, den Human Inkarnateur, der bringt auch minus 50%, den könnt ihr beim Nate craften. Ähm, und das sind so die Grunditems, mit denen ihr Arbeitskräfte reduziert. Natürlich, es gibt auch noch Bekonin in Freigeist, ne? funktioniert auch, minus 25%, plus 25%, ist aber ganz stumpf gesagt nur eine schlechte Druckerpresse. 
Und das Schöne, was uns das jetzt erlaubt, ist, dass wir zum einen sämtliche Produktivitäten, hier habe ich das noch gar nicht, anheben können. Das heißt, wir können jede Produktivität auf 5, plus 50 schrauben. Und wir haben nie das Problem, dass wir in irgendeiner Form Aufstände generieren können. Wir können so viel Produktivität wie möglich bauen, ohne irgendwie uns über Explosionen Gedanken zu machen. Und jeder weiß, wie oft Minen zum Beispiel explodieren. Hier halt mit 480% null. Ultra sick. Und wichtig ist noch für eure Kraftwerke, ich empfehle euch, nutzt hier die extrem laute Glocke, denn eure Kraftwerke, natürlich es gibt auch zum Beispiel die Fenja, die zeige ich euch gleich nochmal. Denn eure Kraftwerke stehen in der Regel bei anderen Produktionsgebäuden mit drin und dann ist die Fenja, die nur das Kraftwerk versorgt, natürlich kontraproduktiv, weil so habe ich mit dem minus 50% der extra lauten Glocke alle Produktionsgebäude hier automatisch auf Null und kann die Slots für andere Items nutzen. Ich zeige euch einmal ganz kurz die Fenja. Die reduziert die Arbeitskraft um 80% von einem Kraftwerk, senkt auch Brandgefahr, Explosionswahrscheinlichkeit, ist also generell super für Kraftwerke, wenn ihr das Kraftwerk nur in einer Handelskammer stehen habt. Und sonst nichts, könnt ihr auch die Fenja nutzen, die könnt ihr beim Eli Bleakworth kaufen. Ah ja, übrigens, Teras kauft ihr auch beim Eli Bleakworth oder bei Eli Bersamento die extra lau extrem laute Glocke und die innovative Druckerpresse kriegt ihr vom Hugo, beziehungsweise erforscht die einfach, ist easier als zu kaufen, wenn ihr das Forschungsinstitut habt. Und so könnt ihr auf eurer kompletten Insel, wie ihr seht, zwei oder eine gewisse Kombination davon ist hier überall drin, ähm, könnt ihr auf eurer Insel komplett die Arbeitskräfte auf Null reduzieren. Bei meinen Holzverlöten habe ich das zum Beispiel jetzt nicht gemacht. Hier habe ich Ursula Green, ein Schneidewerkzeug und eine Druidensichel. Einfach damit die Walddichte besser wird, dass die weniger Wald brauchen. Denn ihr habt ja die 200 Arbeitskraft, die ihr über die Expansion kriegt. Also wenn ihr mehr Inseln besiedelt, gebt ihr dafür mehr Einfluss aus, kriegt irgendwann dann bis zu 200 Arbeitskräfte extra pro Insel. Das habe ich auch nochmal erklärt in meinem Einflussvideo. Auch das verlinke ich euch oben. Checkt das gerne mal ab. Und wenn ihr euch fragt, okay, welche Items kann ich denn noch nutzen? Gibt es vielleicht auch spezifische Items? Dann könnt ihr hier oben einfach, zum Beispiel, wenn ihr jetzt die Hochradwerkhalle nehmt, gebt ihr die Hochradwerkhalle an und dann seht ihr alle Items, die es für dieses Gebäude gibt. Wichtig ist, dass ihr hier unbekannt anklickt. Und dann könnt ihr hier gucken, okay, was können die Items? Ne, wir haben hier zum Beispiel ein Feras, eine Glocke, einen Subordinateur für minus 30% Arbeitskräfte. Und wenn ihr da draufklickt, seht ihr bei Item Herkunft auch, wo ihr die herkriegt. Also richtig easy. Und ihr könnt natürlich auch einfach auf Arbeitskräfte erforderlich gehen. So, und dann seht ihr auch alle Items, die in irgendeiner Form Arbeitskräfte beeinflussen, warum auch immer das da mit drin ist. Das ist ein bisschen unlogisch. Also hier gibt es auch welche, die irgendwie mehr Arbeitskräfte und so bringen. Aber die meisten, ihr könnt hier auch einfach auf Handelskammer-Items gehen, dann habt ihr nur die für die Handelskammern und dann seht ihr halt alle Items, die Arbeitskräfte reduzieren und oben steht halt für welche. Und so senkt ihr, wie gesagt, einfach die Arbeitskraft, die benötigt werden, auf Null und habt überhaupt keine Probleme mehr mit Katastrophen. Das Ganze nennt sich übrigens die Kindersicherung. Einige von euch sollten das schon kennen. Aber wie gesagt, das hier sind ja auch die Anfängertipps für Leute, die vielleicht neu zum Game kommen. Und da ist das wirklich eine super hilfreiche Mechanik, die euch dabei hilft, euch nicht mehr so unfassbar oft um eure Produktionsinseln kümmern zu müssen und die ganzen Sachen wieder zu reparieren. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ich habe noch einen kurzen Hinweis und zwar haben sich die Streamzeiten etwas verschoben auf Montag 20 Uhr und Samstag höchstwahrscheinlich auch 20 Uhr. Das gebe ich aber noch meinem Discord bekannt. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Kommt da gerne hin, checkt den ab. Dann verpasst ihr nichts mehr. Ich kündige da die Streams an. Die YouTube-Videos werden da automatisch angekündigt. Genauso wie wenn ich dann auch live gehe für die Streams. Und ihr könnt Fragen stellen, diskutieren, quatschen. Vielleicht findet ihr auch Mitspieler für Anno 1800. Also kommt gerne vorbei. Ich freue mich auf euch. Und dann bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, viel Spaß noch bei Anno. Und wir sehen uns Samstag im Stream. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.